Alors, tu vas t'approcher juste un tout petit peu de moi. Comme ça. Voilà. Et tu vas rapprocher le... le... Ouais. Voilà. Ici. Comme ça. Okay. Ça va être bon. Alors, ici, on va remettre... Vous avez accès au... Regardez. On, on, on a tout ce que... Oui. Regarde. Vas-y, on fait ah, ça. Il ah, faut, faut faire comme ça Vous êtes aussi près que voilà. ça Oui. Voilà. Le câble. Donc, Donc okay. je range pour que Auquel ce cas, c'est un peu plus haut, là. Voilà. Ok. Donc, en fait, comme c'est inversé avec le miroir, hein, tu vois, regarde, je vais le redresser par, par exemple, pour être droit. <rire> pour moi, c'est compliqué. Qu se... Alors, comment ça marche pour toi Voilà, comme ça, comme, comme ça. Tout le monde. Oui, oui, comme ça, voilà. voilà. Ouais. Hop, hop, ouais. voilà, c'est bon. bon. Ah oui, comme ça, c'est à la bonne hauteur. Voilà, parce qu'en fait, regarde, si je fais ça, euh... le... on dirait que le... le micro est énorme, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Voilà. On va commencer par les euh, questions. Tu veux bien D'accord. Ah oui. Alors, on va... Alors, attends, attends, parce que là, ce machin, ça ne me va pas, attends. <rire> <rire> tu bien. Toi, tu as la question, moi, je suis vraiment une nana. T'inquiète, hein, moi aussi. Hein. Allez, Mais on y va. Donc, euh, euh, en ce moment, tu sais ce qui se passe au niveau ouais. du langage Il y a un défaut langage qui est en train de s'installer. Ouais. Chez les humoristes, à la télévision, même chez les journalistes, c'est « tu c'est ah oui. comme si le mec, tu sais, il faisait « tu sais, là, tu sais, tu sais, voilà. Ça m'énerve, je ne supporte pas. Ah oui, mais, mais ça, quand, quand on était très jeune, je ne sais pas si tu t'en souviens, mm -hmm. mais c'était vraiment comme ça. Tu ouais. sais, tu sais, tu sais. Ouais, tu sais, tu sais. Ouais. Non, après, ce qui nous emmerde chez les adolescents, c'est que dès qu'ils ont un âge pubère, ils ont trois poils, ils se prennent pour des ours, et après, ils, ils disent euh, « non, je sais, je sais, je sais ». Mon ouais, donné, ouais. t'en peux plus, quoi. Tu leur ouais. dis, tu commences à dire le truc avant même que tu commences à faire. Ouais, je sais, je sais. Mais que, en fait, en fait, en fait tu, sais en... Tout, tu sais tout, quoi. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est arrête, tu m'emmerdes, quoi. C'est ça. Ouais. <rire> <rire> Au moins, c'est franc. <rire> non, c'est bien, c'est bien. Voilà, ça, c'est Sylvie Casabella dans toute sa splendeur. <rire> Robert Redford qui demande euh, qu'est-ce que l'éveil C'est vrai, qu'est-ce que l'éveil On en parle tout le temps, mais. Ça y est, large. on a commencé là bah, Depuis un bon moment. Non. non <rire> Ah, tu sais, je vais te dire pourquoi. Parce que ça me rappelle un truc. Je suis allé voir, j'ai mis euh, mmh, mmh. sur Facebook une photo, je suis allé voir euh, Alexandre Jolien. Oui. Et à un moment donné, il dit, tu sais, avec sa façon très particulière oui. de parler, mmh. mais juste qui est juste magnifique, et il dit, euh, moi, je ne je, je vais pas l'imiter parce que ça serait ouais. parodié, mais euh, il dit, moi, euh, j'ai du mal avec... Euh, tout le monde dit, j'en ai marre d'entendre lâcher prise, lâcher prise. Dites à quelqu'un <rire> qui est en train de nager de lâcher prise, on va voir ce que ça donne. Ouais, la salle s'est mise à rigoler. Et je crois que l'éveil, c'est pareil. À force d'entendre parler de l'éveil, on a besoin de nouveautés, quelque chose d'un peu plus frais. Je suis désolé, hein, je te mets vraiment le, mmh. la chaise entre deux culs, comme on dit. Euh... <rire> mais, mais, non, mais, mais, en, mais en plus, tu vas voir à quel point on est complètement dans le sujet. Ah ben voilà. Ah, voilà, Alors, voilà, voilà. Et, et oui. Et ben, en fait, justement, je suis en train de, de, de travailler sur un... Je suis en train de travailler là-dessus, comme tout le oui, monde. C'est vrai. Et, euh, et en fait, non mais vraiment d'une manière un peu plus précise, là, c'est vrai que j'étais en train d'élaborer sur le, sur le sujet. Jusque là, jusque là, je me disais que dans le fond, c'était simplement être en, en capacité de se rendre compte que le monde dans lequel on vit n'est pas tout à fait celui dans lequel on est. C'est-à-dire qu'en particulier, hein, aujourd'hui, euh, la physique quantique euh, bah, vient finalement démontrer ce que, ce que les grands anciens nous disent depuis, depuis tout le temps. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est on, on, on est pas du tout ce qu'on croit être. Voilà. Et donc, on est onde et on est corpuscule. On est information avant euh, d'être ce corps dans lequel on est. Et dans un premier temps, je me disais, ben bah voilà, bah c'est ça, l'éveil, c'est avoir conscience de ça, c'est intégrer, que, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'on est pétri d'informations, donc euh, qu'on peut se relier à l'information puisqu'on est relié au champ quantique, et que comme tout le monde, euh, bah non, effectivement, on est relié au champ quantique, mais que la différence avec quelqu entre quelqu'un qui est éveillé et quelqu'un qui ne l'est pas, bah c'est que lui, comme il le sait, il peut s'y relier, donc en particulier, euh, il peut faire ce que, ce, ce que certains des noms se mettent en lien avec les, avec les archives akashiques, qui est juste de l'information qui, qui est partout. Donc, jusqu'il n'y a encore pas longtemps, je croyais que c'était ça. Et puis, il y a un moment donné, eh bien, les liens, puisque je pratique la langue des oiseaux, et, et cette pratique m'a amené à me rendre compte ben, que en fait, c'est juste un petit peu plus simple que ça. C'est-à-dire euh, un peu plus simple ou un peu plus complexe, dans le fond, puisque les, les deux sont pareils, parce que ce n'est pas facile d'être simple, et ça peut sembler une gymnastique complexe pour certains. C'est se rendre compte que juste, on est les deux. 
on est à la fois pris dans cette corporéité, voilà, euh, on a, et, et, et en même temps, on a une autre dimension. Voilà. Et, et le fait, euh, et, et même il y, a un troisième, il y a un troisième degré, parce que quand, quand on est capacitaire hein, euh, au niveau de, 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 de cette intégration, de se rendre compte qu'on est pris dans une tripartition, c'est-à-dire qu'on est dans un moins-corps, qu'en même temps on a une âme, hein, donc cette âme elle vient nous raconter des choses et, et elle se projette partout, parce que c'est ça la langue des oiseaux, c'est être capacitaire ben, à repérer ce langage de l'âme qu'on a partout. Bon, et à communiquer avec, puisqu'on on le connaît, puisqu'il il, il nous, il nous façonne. De ce fait, c'est arrivé jusqu'au troisième étage, qui est celui de, de notre esprit, d'accord Mais le 3, ça ramène à du 1, à de l'unité, et c'est donc intégré qu'on ait tout ça à la fois et le vivre. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est une belle théorie que je fais parce que, <rire> évidemment, euh, j'y suis pas encore. Hein Ou alors à certains moments, mais à des moments vraiment très, très fugaces, euh, comme, euh, comme nous tous. Mais euh, en tout cas, l'éveil, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de séparation. Hein mmh. Et euh, alors ça, on le, on, le, on, on le lit un peu partout, mais du coup, bah, voilà, voilà comment moi je l'ai articulé par rapport à, à mon expérience et, et par rapport à, comment dirais-je, aux informations qui me, qui me sont venues de fil en aiguille. <rire> voilà, parce que c est, c est, je trouve ça assez joli, cette, cette notion du, du fil qui se tisse, etc. Et, oui, oui, alors oui, et, et à quel point. Donc voilà, donc, l'éveil, c'est justement avoir conscience qu'il n'y a pas de séparation et, et le vivre. Et j'ai envie de dire que pour... Enfin, peut-être, hein, peut-être que là, ça va... Ça va donner, comment dirais-je, le moyen à, à certaines personnes, enfin en tout cas je l'espère, d'accepter un petit peu plus euh, leur humanité. Bon, J'ai envie de dire, ça va, pour moi c'est important pour accepter un peu plus mon humanité. Hein, et considérer que ce n'est pas notre ennemi, c'est-à-dire que notre moi-corps, ce qu'on appelle ego, n'est pas l'ennemi à abattre. Et au contraire, parce que si on fait ça, eh ben alors on se coupe complètement toute possibilité d'aller en direction de cet éveil, puisque ce précieux corps humain, c'est quand même notre monture. Notre monture, voilà. Donc on est tel des chevaliers, euh, voilà, mon écuyer étant peut-être les gens qui m'entourent, voilà, aussi <rire> qui m'aident justement à pas à combattre, parce que sinon on serait dans cette dualité. Alors, mmh. euh, en carton kit, ouais, je, je réécris les pseudos parce que quelquefois mmh. ça m'inspire des choses incroyables. Alors, bonjour Sylvie. Donc, on lui répond bonjour à toi aussi. Bonjour. Oui, intéressant. Pourquoi ne pas parler du sujet de, ce, de, de développer sa médiumnité qui devrait être passionnant Car sur ce sujet, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors, développer sa médiumnité. Tout le monde rêve de ce pouvoir, en fait. Hein. Mais on l'a tous. Okay. En fait, euh, on est pétri d'informations. C'est ce que je viens de dire. Euh, tout ce qu'on prend pour de la matière, donc nous y compris, c'est d'abord information, euh, matière après. Mmh. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher des explications très très compliquées. Si on reprend juste euh, une expérience bien tangible, on, on va voir ça. Se dire, euh, l'enfant euh, qui un jour a pris corps, eh ben, il a d'abord été rêvé dans un coin quelque part. D'abord par une petite fille qui jouait à la poupée, puis après ils se sont mis à rêver à deux. Hein, à, à l'enfant, à l'imaginer, et puis un jour, il a pris corps. Et, euh, et dans la vie de tous les jours, quand on, on, on va faire naître euh, des projets, on commence justement d'abord euh, bah, par les rêver, euh, ces projets, par les, par les imaginer, avant qu'ils ne prennent corps. Donc, c'est d'abord de l'information, et après, hein, ça, 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 prend, ça, ça prend corps. Donc, c'est très important de partir de là, puisque notre nature est elle est de ce côté-là, du côté de l'information. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à être en lien avec elle. Oui, mais encore faut-il savoir comment. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et, et c'est le propos de l'informationnel chamanique. Parce que voilà, il se trouve que nous sommes des êtres tripartites. C'est-à-dire moi, corps, âme, esprit. C'est quoi un médium C'est la partie qui se trouve finalement en tant qu'intermédiaire. Hein Par exemple, si je vais dans, dans une boutique et je me prends un vêtement médium, eh ben, il est entre la taille S et la taille L. Bon, c'est un, un intermédiaire. Voilà. Et, et cet intermédiaire, 
On peut aussi le voir du côté des anges, parce que les anges, ce sont des intermédiaires. On peut le voir du côté de la tradition hermétique, parce que Hermès, qui sait, c'est le messager des dieux. Et, et donc, cet intermédiaire se trouve aussi au niveau de notre âme, puisque l'âme, c'est l'intermédiaire entre notre moi-corps et, et, et notre, notre moi supérieur, on pourrait dire notre esprit, moi je l'appelle chaman intérieur, mais quel que soit le nom qu'on lui donne, Jung l'appelait le soi, par exemple. Donc, puisque nous avons tous une âme, et bien forcément, nous avons tous accès à ce langage, puisque c'est son langage hein, à l'âme, et, et l'âme, et bien elle se projette partout. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi le mythe de la caverne de, de Platon. Alors, la, le souci avec le mythe de la caverne, on est d'accord, c'est que les personnes qui sont dans la caverne projettent des choses et se confondent avec. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est la partie de l'âme qui est vraiment dans un lien très étroit avec l'ego. Mais cette âme a aussi la possibilité de se tourner vers la lumière, c'est-à-dire d'être en capacité d'interpréter ses ombres hein, pour ne plus s'y laisser prendre. Parce qu'effectivement, cette âme, c'est, comme je vous l'ai dit, l'intermédiaire entre l'esprit d'une part et l'ego d'autre part. Donc, on va y trouver les deux aspects. Et, et c'est donc, bien sûr, notre, euh, notre allié. Il n'y a, a pas de meilleur allié. Et ce, ce langage-là, on y a accès. Et on y a accès bah, par la loi des intermédiaires. C'est une médiumnité que nous possédons tous et que, euh, et que nous pouvons vraiment pratiquer. C'est... Euh, par exemple, je vous je donne un exemple. Vous euh, voyez, chez, chez les anciens, il y avait trois types de temps. Il y avait le temps chronos. Donc, le temps chronos, c'est simple, c'est celui de notre incarnation. Hein c'est celui du moi corps. Il y avait le temps aion, donc c'est l'éternel présent. Et quand on dit l'éternel présent, ben on aura compris que c'est le temps de, de l'être, du soi, du chaman intérieur, voilà, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et entre les deux, il y a le temps kairos, qui est le temps métaphysique. C'est le temps où il peut se passer des télescopages incroyables, du style « je suis en train de penser à quelqu'un et j'ai mon téléphone qui sonne », ou alors « je suis sur la route et, et à ce moment-là, euh, euh, je vois un panneau ». Hein, avec une indication, et je me dis, bah, c'est quand même assez fou, parce que, boum, télescopage, encore une fois, ça, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. C'est ce qu'on va dire de plus simple euh, à, à repérer. Mais la langue des oiseaux, on va dire, est un petit peu plus nuancée, un peu plus complexe, elle s'apprend. C'est donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'art des intermédiaires, c'est-à-dire, c'est ce, je pense à une chose, et puis une chose, je l'associe avec une autre. Et encore une autre, et encore une autre. Et à un moment donné, waouh, il y a du sens qui émerge. Un peu comme ces jeux d'enfants, vous savez, il y a des points comme ça à, à relier ensemble. Et puis à la fin, à la fin il y a une forme qui, euh, qui arrive. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas seulement dans le langage. On est d'accord, c'est au niveau des pensées qui peuvent s'associer. C'est aussi avoir des émotions et puis les relier entre elles. C'est les livres. C'est pas seulement le vocabulaire non plus. C'est-à-dire que les mots, certainement, communiquent, hein, mais il faut aussi entendre entre les lignes. Il ne faut pas oublier que les images font aussi partie de cette langue des oiseaux. Tout est langage. Souvenons-nous de ça, tout est langage. Et quand on a intégré que tout est langage, alors la seule chose qu'on ait à faire, c'est à mettre du « et ». Souvenez-vous, c'est ça l'art de la médiumnité sacrée. Ce médium, ce « hein, et cet, », cet art des intermédiaires, c'est du « et ». Et là, bah, voilà, je, vous, je, je vous fais un cadeau ce soir, parce que ça fait partie vraiment de ce gros travail que j'ai effectué ces derniers mois. Euh, et ben, en fait, on a une clé sacrée. Voilà, la clé sacrée, à chaque fois que vous êtes face à une difficulté qui vient se communiquer par du « ou », Hein Par exemple, euh, j'aime, pour un homme, j'aime cette femme, j'aime cette femme ou j'aime ma femme, bon bref, j'aime. Et en même temps, cette personne, -là, elle m'énerve, mais à un point incroyable. Hein Donc quelque part, c'est, ben attends, mais elle m'énerve ou je l'aime Mais en fait, c'est « et ». Mettez du « et ». Là où vous mettez du « ou », et donc du coup, vous seriez tenté d'être dans, dans, dans une séparation, dans une, euh, dans, dans une déliaison, vous voyez Parce que le contraire de la liaison, c'est la déliaison. Le contraire de l'ange, c'est le diable. Le diable, étymologiquement, c'est diable, 
hein, c'est ce qui délie. Voilà, c'est uniquement ça. Donc, il n'est pas à chercher dehors, il n'a pas des formes incroyables. Tout, tout ça, on le vit dans notre microcosme. Voilà. Hein. Donc, dans ce microcosme-là, mettons du « et », là où on aurait tendance à mettre du « ou », et nous verrons que le macrocosme va se mettre à changer. Parce qu'en fait, la médiumnité, elle est, elle, elle est enfin, à mon sens, à mettre au service de l'éveil, au service du retournement, au service justement de découvrir la nature réelle de qui nous sommes, tout en sachant que nous sommes des êtres tripartites, c'est-à-dire simultanément pris dans un moi-corps avec une âme et un esprit. Alors ça, si ce n'est pas une réponse complète, je ne m'appelle plus Didier. Hein. Donc c'est très bien. Alors, euh, quelque chose qu'on aime et qui, est, qui nous énerve en même temps, c'est le café. Hein. On aime pas le café, mais ça nous énerve parce que c'est un hésitant à la même occasion. C'est et, voilà. Et, 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 ah, voilà. On aime le café et ça nous énerve ah, en même temps. Tu vois, oui, c'est le café. Qui est Alors, mais mais, mais c'est plein d'antioxydants, très oui, très intéressants, paraît-il. Oui, oui. Un libre et trop fini. Ok. Oui. Bertrand, je me suis fait virer. Alors, euh, question super intéressante en plus. Hein. Donc, tu ne seras pas viré, Bertrand. C'est promis. Bienvenue, Bertrand. Voilà. Qu'est-ce que le karma hein, oh. Et d'où vient-il surtout Alors, ça, j'aime bien parce que la précision qu'il donne, c'est euh, Jésus a-t-il eu un karma zéro hein, Et soit non répétitif. Donc, oh. qu'est-ce que l'être parfait, justement, le prophète, a, est venu avec un karma zéro, d'où une incarnation, juste pour délivrer le message et repartir oh. Ce que beaucoup de gens rêvent d'avoir fait. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que le karma D'où vient-il et est-ce que Jésus euh, a eu un karma zéro Alors, euh, bah je vais commencer par la fin. Quand il est venu au monde, non, il n'a pas eu un karma zéro. Sinon, il n'aurait pas dit à la fin sur sa croix, tout est accompli. Mmh. Alors, euh, et donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais finalement, je commence par là. Alors, qu'est-ce que c'est que le karma Enfin, c'est ultra simple, c'est la loi de cause à effet. Hein et la loi de cause à effet, on peut l'expérimenter très très facilement. Euh, si vous montez dans votre voiture et puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous laisse passer alors qu'il y a une circulation pas possible, bah, qu'est-ce que vous allez faire euh, au prochain carrefour Dans la même file hein, où il y a plein, plein de voitures et là vous êtes sur la bonne file, ça, ça, ça roule à peu près pour vous. Bah, il y a 900 sur 10 normalement pour que vous laissiez une, la, la personne qui se trouve là, aussi en attente, bloquée, passer. Donc autrement dit, quand il y a une action, il y a une conséquence. Et dans notre vie, euh, bah, évidemment, il y a aussi loi de cause à effet. Alors là, je prenais un exemple extérieur pour commencer. Hein. Mais euh, vous savez, quand il y a, il y a un jeune qui, qui, qui va bientôt passer un examen, on, on l'a vu ça déjà, des, des mamans euh, qui vont consulter une voyante pour savoir est-ce qu'il va l'avoir l'examen. Et, euh, et pour avoir des, des amis euh, médiums, enfin une en particulier, euh, je sais, je, je sais qu'elle va, qu va dire, hein, puisque ça fait partie de ces choses qui, qui s'entendent, que euh, peut-être que l'enfant ou le jeune a, a les capacités, et, parce qu'il y a le « et hein, »,« et hein, », et en même temps, eh ben, il est très important que cette personne travaille. Autrement dit, ça ne va pas tomber tout seul. Il y a la responsabilité de, de la personne qui est, qui est engagée. Et ça, c'est très important, la notion de responsabilité, parce qu'elle est liée au karma. Je suis responsable. Alors là, de ce fait, je vais aborder maintenant quelque chose qui peut être un peu difficile à entendre dans un premier temps. Mais je vais essayer quand même de le nuancer pour que, pour que ce ne soit pas, pas non plus... Euh, raide, hein, trop, trop difficile. Parce que bien sûr, il y a des, ex il y a des, des existences qui sont euh, très difficiles, hein, on est bien d'accord. Euh, des enfances très, très difficiles. Donc, euh, soit on le vit du côté de, ben, de pas de chance, et on peut le vivre euh, comme ça. Maintenant, quand on s'intéresse au karma, dans la loi du continuum, on considère qu'il y a loi de cause à effet, mais qui n'a pas de limite dans le temps. Parce que l'information, elle, elle n'est pas arrêtée par l'incarnation présente, c'est-à-dire par une personnalité. Puisque l'idée, tout à l'heure j'aurais pu le dire aussi par rapport à l'éveil, c'est de passer de la personnalité à l'identité. 
Là, actuellement, il bah, bah, y, a, y, a, y a toi, Didier, il euh, y a moi, Sylvie. Hein, mais après euh, cette vie, bah, soit on a, on a réussi à incarner notre identité et donc à connecter avec notre nom secret. Voilà, donc celui-là, bah, je ne le connais pas. Peut-être qu'un jour, je le connaîtrai euh, dans cette vie. J'aimerais bien, mais enfin bon, on verra. Mais en tout cas, toujours est-il que si je ne l'ai pas connecté dans cette vie, bah, lors d'une prochaine incarnation, je vais revenir avec, de information, avec, avec cette information de cette vie-ci et des précédentes, qu'aura été stockée où bah, Au niveau de l'âme. Parce que l'âme, c'est un cloud. Ah, c'est un cloud, c'est un, un, un lieu où, où il y a les informations de cette vie et de toutes les précédentes. Avec une relation de cause à effet, N'oublions pas, quand on parle de karma, c'est le, le seul intérêt d'aller interroger sa responsabilité consciente et inconsciente au niveau de son âme, c'est de retourner, un chemin du retournement, pour revenir à son identité. Donc autrement dit, euh, le karma, c'est uniquement faire face à ses responsabilités. Elles peuvent être multiples, ses responsabilités. Hein. Euh, ça, ça peut être... Euh, ça peut être de manière très, très euh, positive, naturellement, avoir, à, avoir euh, accumulé euh, des, des, des actions vertueuses et, euh, et avoir euh, donc du crédit à la banque des Bouddhas, <rire> si j'ose dire. Hein, voilà. Euh, à l'inverse, s'il y a des choses qui n'ont pas été actualisées, eh bien, il va falloir qu'on y aille. Et ça veut dire quoi En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal, comme on le dit habituellement par rapport au karma. Il y a juste de l'accompli et de l'inaccompli. C'est-à-dire que euh, nous, si nous sommes incarnés, c'est parce que dans notre terre noire, hein, nous sommes là avec, avec des choses qui, euh, qui sont encore obscurci, de la lumière obscurcie. C'est-à-dire que ultimement, nous sommes déjà des êtres éveillés au niveau de notre, de notre être, hein, mais au niveau de notre incarnation, nous ne le sommes pas. Et c'est en ce sens où tout à l'heure, quand je répondais à la question « c'est quoi l'éveil ?», c'est en capacité d'intégrer les trois aspects de manière simultanée. Ça peut sembler complètement déstabilisant hein, de se dire « mais attends, comment est-ce que je peux être à la fois éveillé et pas éveillé ?» Ben oui, bon, mais du « voilà. Et c'est le « et » qui nous conduit à, 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 la, à la réalité. Et je ne suis pas euh, éveillée sur ce plan-là d'être incarnée. Et je suis euh, dé, dé, déjà éveillée sur un autre plan. Mais en même temps, au niveau de l'éternel présent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'entends certains chercheurs parler de rétro-causalité, à mon sens, il y a une erreur même si je n'ai pas, bien sûr, toutes leurs compétences. Hein. Mais pourquoi je dis qu'il y a une erreur C'est parce que la tradition a toujours un temps d'avance sur les, sur les recherches. Et comme, euh, du côté de la tradition, on nous parle d'éternel présent, c'est que simplement que dans l'éternel présent, il n'y a pas de temps. Mmh. C'est que le présent, le passé et le futur sont, sont, sont là euh, en même temps. Et, et qu'absolument, et qu euh, ben, tout est possible. Ouais, c'est juste ça. Et c'est pour ça qu'on a accès aux informations du futur, comme le disent certains aujourd'hui, de la même manière qu'on a accès aux informations du passé. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on vit tout ça sur les différents plans. Et au niveau physique, nous avons la résultante de nos actions. À ce sujet, pourquoi est-ce que c'est si précieux d'être dans ce corps humain On vient parler de cause et d'effet. Eh ben, supposons hein, qu'il y a quelqu'un qui me dérange et qui m'énerve. Voilà. Hein. Eh ben, forcément, si je si n'ai pas, si pas le ralentissement du corps, au niveau de la pensée, je, peux, je pourrais lui faire mes pique-pendre. <rire> à qui ce n'est pas arrivé hein, de dire « Oh, celui-là, je me le passerai bien par la fenêtre. Bon, » Ce qui fait qu'on n'est pas des monstres, c'est que justement, on ne le fait pas. Hein. Mais n'empêche que l'idée nous a traversé, n'est-ce pas et c'est là où notre corps humain est précieux, c'est qu'il nous permet de nous donner justement cette, cette lourdeur qu'on pourrait, qu pourrait considérer dans un premier temps comme, comme difficile et handicapante, mais qui en fait est, est, est précieuse, parce que justement elle nous permet voyez, de, de, de mettre de l'espace, qui est aussi du temps par ailleurs, voyez, entre la pensée et l'action. Sans densité, il n'y en aurait pas. Donc au niveau du karma, on, on est là 
pour aller du côté de cet inaccompli encore en nous. Donc faire établir notre mariage intérieur entre notre terre noire d'une part et la possibilité de la verticaliser en la rectifiant. Et c'est en ce sens d'ailleurs que comme à l'intérieur de nous, on a tous du féminin et du masculin, vous voyez quand, quand Annick de Souzenel, par exemple, dit, dit qu'il faut faire œuvre mal, ça n'a absolument rien de, rien de machiste. Dire que ce serait quand même curieux euh, dans, dans la bouche d'une femme, par ailleurs. Hein. Donc, c'est juste intégré qu'en chacun de nous, il y a et du féminin, donc du potentiel, hein, et du masculin, et que là où nous sommes attendus, c'est du côté de nos noces intérieures. C'est-à-dire du côté du, de ce fameux « et » dont je parlais à l'instant. Vous voyez C'est « et » à la fois, je peux voir en moi quelque chose de sombre et de moche, et en même temps, je suis capacitaire à le transmuter. Eh bien, c'est les deux à la fois. Et quand j'ai réussi à faire cette, cette noce-là, effectivement, c'est là où va naître au fur et à mesure, hein, bien sûr, de plus en plus d'unité intérieure. Et c'est ce qui va permettre, au moment ultime, au Christ, par exemple, de dire « tout est accompli ». C'est comme ça que ça se comprend. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit bah, « non, il n'avait il, il pas fini son chemin ». La preuve en est, c'est qu'après euh, après nous avoir montré le chemin d'un point de vue symbolique, il y a un moment donné où, juste à la fin, il dit « tout est accompli ». À ce moment-là, seulement, et seulement à ce moment-là, parce qu'il il, il a, il a effectivement fait ses noces intérieures. Mais en ayant fait ses noces intérieures, à un moment donné, il, est passé, il a passé les différents degrés de, 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 de son élévation. Hein, il est passé de la, de, la, de la matrice première de l'Eros à Philia dans le cœur, et il est monté au Golgotha. Hein, il est monté jusqu'à son chakra couronne, hein, évidemment. Et là, il s'ouvre, et il appelle qui il appelle, il appelle le Père. Hein? Il a, il, et à ce moment-là, il, il s'ouvre et il s'abandonne. Et à ce moment-là, seulement, il atteint vraiment l'éveil complet. Tout est accompli. Alors, ça ne veut pas dire, vous voyez, comme quoi, hein, karma, éveil, tout ça, bien sûr, ça, euh, ça, 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 ça discute hein, euh, ensemble. Ce qui ne voudrait pas dire que l'éveil, ce serait ou bien tout ou bien rien. Hein? C'est-à-dire qu'à chaque fois euh, qu'on va euh, liquider du karma, à entendre qu'on va sublimer, on va passer de l'inaccompli à l'accompli, on va passer du bas vers le haut, hein? et ça c'est l'enseignement de, de la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour que s'accomplisse le miracle de la chose unique, et vous aurez remarqué qu'on commence par le bas pas par le haut, même si on en vient, n'empêche que là, pour le moment, là où on travaille, c'est en bas. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on descend hein, du côté de l'inaccompli, du côté de nos animaux intérieurs, qu'on en extrait qu'on en extrait le sens, parce que euh, ce qu'on parle de lumière, lourd, l'or, hein, ben, c'est le sens, c'est la vie, et ben, à ce moment-là, hop, on s'éveille un petit peu plus. Je plume. Absolument. On va continuer avec Borde d'incendie qui est fils de pompier. <rire> Alors, il raconte que ses rêves sont de plus en plus intenses. Oui. Voilà, et qu'il a de plus en plus l'impression euh, de s'immerger dans ces mondes parallèles. Mmh. Alors, en fait, euh, ses rêves sont de plus en plus prémonitoires. Mmh. Et à chaque fois, quand il a ses rêves, il s'imprègne tellement que même au réveil, il s'en rappelle. De oui. plus en plus, il a du mal. Ah, tu sais, une fois, quand ah, on se lève, on se dit, ah, mais c'était... Euh... Et là, non, il a de moins en moins ce, cette difficulté. Il est là, et puis, euh, souvent, euh, ça se réalise. Mmh. Donc, dans ses rêves, il a une sorte de signe. Il voit un truc tellement euh, incroyable qu'il se dit, mmh. c'est trop con, ce truc-là, ça ne peut pas se réaliser. Et quelques temps après, ça arrive. Ça, ah. ça lui arrive depuis un ou deux mois. Mmh. Et c'est de plus en plus fort. Alors, la question est la suivante. Est-ce que, alors elle est double, hein, est-ce que dans nos songes, lorsqu'on rêve, on crée des potentiels ou des potes en ciel mmh, hein mmh. Est-ce qu'on se crée des amis Est-ce qu'on crée nos, nos, des, des futurs qui, qui sont auto-réalisés à notre réveil Est-ce qu'on crée notre futur pendant le sommeil mmh. Alors, ce qui est intéressant déjà dans ce que, dans ce que cette personne vient, vient signifier, effectivement, c'est qu'elle vient souligner ce que les grands anciens savent depuis toujours, c'est que le rêve, c'est la voie royale vers l'âme. Hein bon. Mais quand on parle de rêve, en réalité, il n'y a pas que les rêves au moment du sommeil 
puisque la tradition nous dit que le monde dans lequel nous vivons est un rêve oui. <rire> et qu'il s'agirait à un moment donné de, bah, de s'éveiller, justement. C'est ça le sens de l'éveil. La fameuse pilule rouge dans mmh. Matrix, quoi. On sort. <rire> voilà, mmh. c'est ça. Bah, c'est important de faire attention aux mots hein, et de ne pas les vider de, de leur sens. Donc, euh, s'éveiller, c'est bien s'éveiller d'un rêve. Bon. Alors, dans les rêves, il en existe de différentes sortes. Il y a le rêve prémonitoire et il y a aussi euh, les rêves de compensation. Hmm voilà. Et il y a les rêves aussi, euh, oui, dans, 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 dans ces fameux rêves de compensation, il y a aussi des rêves qui évoquent le désir. Alors, les rêves prémonitoires sont les... Alors, alors je t'arrête parce que là, tu as dit un gros mot, c'est compensation, et je ne sais pas ce que c'est un rêve de compensation. Bon, et ben, ben, tu, vas, tu vas comprendre okay. très vite. Alors, supposons que régulière, enfin, que dans ma vie, hein, je sois vraiment extrêmement frustrée parce que euh, mon chef de bureau est sans arrêt en train de me rabaisser qui ne me rec... ah oui. qui reconnaît qui okay. reconnaît pas et oh, bah, attends tu vas tu vas voir le, le, le genre de rêve qu'on peut faire rêve je vais lui casser la gueule quoi ah non, on peut, non. tu bah, tu peux rêver que tu es un oiseau et que tu voles haut ah, oui, okay. <rire> tu vois et que as, voilà au, au... Et ça, ça retient la frustration de la journée ouais, ouais, c'est ouais. un peu moi j'appelle ça pour moi hein, des rêves poubelles hein, c'est à dire que je jette à la poubelle mm. ce qui va pas ce qui mm. me convient pas c'est un peu ça oui, c'est vrai, euh, mais, mais en même temps, on, on peut les considérer aussi comme des rêves de guérison. Oui, ah oui, c'est vrai. Ça peut, être, ça peut être des rêves oui, euh, aussi de guérison. Mm -hmm. ben, ça peut être aussi euh, une façon de, de voir un petit peu plus clair hein, oui. en, en, en soi. Mais alors, par contre, par contre je profite de l'occasion pour dire que... Alors, soit effectivement, c'est un rêve prémonitoire. Alors, auquel cas, surtout que là, dans, dans le cas qui nous est donné, c'est vraiment formidable, c'est vraiment intéressant, hein, ce, ce témoignage. Parce que petit à petit, dans les conventions intérieures, hein, euh, donc ça, ça devient du, du rêve conscient. Et à ce moment-là, on va avoir le moyen de savoir à quel moment on est dans ce rêve conscient. Voilà. Donc, dans, le rêve, euh, dans le rêve conscient, euh, on, on a la possibilité d'interagir. Oui, c'est vraiment oui. pas, pas les rêves ordinaires. Maintenant, pour ce qui est des autres rêves, il faut apprendre à les décoder. Parce qu'encore une fois, on est dans le langage de l'âme. Et ce serait une erreur fondamentale que d'aller ouvrir un dictionnaire des rêves oui. hein, pour se dire « Ah ben voilà, j'ai rêvé à tel truc, allez hop, euh, bouquin du symbolisme, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors ça, vraiment, euh, si vous avez ces livres-là, bon, ils sont, sont peut-être très jolis, imagés, bon, ok, mais ils ne servent pas à grand-chose, voire à rien du tout, parce qu'ils ne connaîtront jamais votre cartographie personnelle. C'est-à-dire que si, euh, si je rêve euh, par exemple à une chouette blanche, eh bien pour moi, ça va faire des liens associatifs qui seront les miens. Et je ne suis pas garantie, tu vois, que pour toi, ça veut dire la même chose. Ah bah tu non. vois, par exemple... Chaque vécu est particulier, oui. Eh bien voilà. Et donc le sens qui va émerger de, de ce rêve ne bah, va pas être le même pour tout le monde. Et c'est là d'ailleurs... Ou à certains moments, bah, ça peut être pas trop mal d'aller en discuter avec l'homme ou la femme de l'art. Hein Quand dans la vie de tous les jours, bah, il peut y avoir <rire> certaines difficultés. Parce que justement, grâce à ses rêves, on peut vraiment avancer beaucoup. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle pour toi, bande d'incendie. Hein. C'est <rire> super, c'est que tu vas pouvoir éteindre le feu. Tout simplement, <rire> justement. Oui, et quand tu dis le feu, moi je l'entends aussi autrement avec la langue des oiseaux. Oui. C'est-à-dire ce qui est mort. Ah Hein René. Hein, a... ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas, tu... Enfin, avec ce moyen-là, il y a possibilité bah, d'aller davantage du côté de la pulsion de vie. Voilà, mmh. C'est-à-dire, bah oui, forcément, il y a une reliance et une guidance, donc c'est quand même drôlement intéressant pour avancer dans la nuit. Hein, voilà, pour avancer dans la nuit, avoir, avoir, euh, avoir cette, cette lumière, c'est quand même extraordinaire. On, on, on entend bien là que, que la guidance de cette personne, donc autrement dit, Autrement dit, moi je parle de chaman intérieur, mais quel que soit le nom qu'on lui donne, eh bien, cette partie-là de, 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 de lui est vraiment là à l'œuvre pour l'accompagner. Hein. C'est la fameuse étoile arcane 17 du tarot. Mais cela dit, pas seulement, parce que ça c'est pour la lumière, mais on peut aussi considérer que c'est l'arcane 5, hein, celle du pontife. Mais bon, c'est un peu différent parce que le pontife, c'est vraiment Hermès. Hein. C'est celui qui fait des liens, le pontife, il fait des ponts. Mmh. Voilà. Et, et donc, on a besoin des deux. On a besoin de l'étoile pour nous éclairer dans quelque chose d'un peu obscur. Et en même temps, on a besoin de faire des liens pour pouvoir y aller. 
Alors, Borne, ne rêve pas trop, parce que même si pendant la nuit, tu travailles à prémonir, prévoir des choses, tu vas frôler Burnout. Non, je rigole. Je pense pas, ça, ça, ça reconstruit quand même. Golf GTI, ou alors non, on va passer de Léon Raviol, j'ai les mêmes à la maison, qui pose une question très courte, très simple, et surtout, euh, que je trouve très... Enfin, euh, tout le monde se pose cette question-là. Oui. Comment se nettoyer des énergies négatives, oui. des mauvaises pensées que les autres nous envoient Volontairement ou, involont ou involontairement, j'ajouterai. Oui. Hein. Oui. Voilà. Il nous souhaite une agréable journée. Merci. Bah, <rire> merci. Eh bien, euh, quand on est... Euh, enfin, la, solu la solution ne se trouve pas à l'extérieur de soi. Il y, a, il y a vraiment cet axiome alchimique qui dit le microcosme est comme le macrocosme. Donc, si euh, on, a, on a cet éprouvé qui nous arrive pas mal de difficultés à l'extérieur, hein, pensons bien que la solution ne se trouve pas dehors, mais se trouve dedans. Et elle ne se trouve pas n'importe où, elle se trouve au centre du centre, puisque c'est de là d'où tout est parti. Donc il s'agit de se relier à cette part de nous déjà accomplie, donc ce guide intérieur, hein, et de lui demander euh, en toute humilité d'accomplir le nettoyage. Ce qui veut dire également que pour les thérapeutes, quand un thérapeute va, va, va travailler, oh ben, il peut faire plein de trucs, hein, mais euh, il y a une chose extrêmement simple que bon, j'apprends aux élèves en informationnel chamanique, parce que tout ce qu'on dit ce soir, bien sûr, Hein, les élèves en informationnel chamanique apprennent à le faire, hein. eh bien, on va, on, va, on va revenir au centre du centre, on va même apprendre à valider qu'on est bien là et qu'on n'est pas à côté en train de s'inventer euh, des, des histoires. Et c'est comme ça que la protection va se faire. On, peut, on va se faire hein, au niveau de la sphère. Ah oui. Et c'est la première sphère. Celle d'où toutes les autres sont sorties. Voilà, la première des sept sphères. Celle où nous sommes déjà un être accompli. Parce que vous l'aurez bien compris, le guide dont nous parlons, c'est ni plus ni moins que nous-mêmes, dans notre meilleure version. Mais je reconnais, même pour moi, enfin même pour moi, je suis au-dessus des autres, hein, je suis comme tout le monde, que ce n'est pas évident du tout de m'adresser à moi, euh, en, en me disant, bah, allez tiens, toi mon grand moi, viens me protéger. Alors donc du coup, bah, voilà, je, je l'appelle le chaman intérieur, mais tout en sachant qu'effectivement, Effectivement, c'est ni plus ni moins que cette partie de moi déjà accomplie quelque part. Waouh Merci pour cette explication. Bah, Léon, tu sais comment manger des ravioles maintenant Eh bah, bien, Léon Ah, mais là, Léon, bah, tiens, justement, il y, y avait une étudiante en informationnel chamanique qui appelait son guide Léon. Ah Pourquoi et, et après, et après elle s'est rendue compte que c'était le, le cri du pan. Ah oui, ah, oui, 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 oui c'est vrai. Qui est quand vrai. même un animal sacré. Ah, oui, oui, particulier mmh. en plus. Ah bah oui. Alors là, vous pouvez en savoir plus sur le site de Sylvie Casabella, donc qui est psy-fréjus-saint-raphaël.fr. Tous les liens sont dans la description. Et euh, l'informationnel chamanique qui aura lieu à partir du 26 octobre, mmh. en 15 ateliers euh, dont on vous parle. Euh, et beaucoup de gens ont réussi à décoller dans leur vie, à changer littéralement leur fusil d'épaule et surtout euh, d'être de, de, de devenir eux-mêmes pour une fois. Voilà, mmh, ouais, plus. un potentiel. Mmh, mmh. Golf GTI, hein, avec un moteur de Citroën. Euh, J'aimerais bien que l'on parle des vœux que l'on aurait fait dans d'autres vies, mmh. hein, par exemple, qui ne sont plus d'actualité dans celle-ci, mais toujours actifs. Comment les rompre et peut-on s'en libérer oui, ah oui, mais ça c'est une euh, c'est un grand cadeau euh, qui nous est fait dans l'époque où nous vivons euh, et où nous avons la, la possibilité de résoudre des difficultés dont nous sommes responsables, hein, voilà, que ce soit au niveau karmique, au niveau des vœux et bien d'autres choses encore. Et et donc, il est possible de s'en libérer. Par exemple, euh, bon, je, je reviens un peu à d'autres questions qui ont été posées avant, parce que du coup, ça les complète. Hein, voilà. oui. Parce que parfois, il y a des vœux qui viennent, là, se, euh, qui, qui viennent se mettre avec des karmas, hein, euh, euh, par exemple. Bon. Mais euh, on va avoir la possibilité de les lâcher. Alors, selon, euh, ce, ce, selon la difficulté, et avec les pratiques en informationnel chamanique, on peut s'en libérer directement et très rapidement, s'il n'y a pas nécessité de les faire remonter en conscience, mais on va dire qu'il en resterait des mémoires résiduelles, 
hein, mais parfois qui sont quand même assez importantes. Mais parce qu'on aura déjà pas mal travaillé dessus, on peut les, les liquider avec une pratique directe. Et parfois, il va falloir faire le lien avec ce que ça vient. Enfin, on va faire, de, 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 donc devoir faire les ponts avec les implications que ça a dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, il y, a, il y a les vœux, mais il n'y a pas que les vœux. Il y a les karmas, mais il y a d'autres trucs. Alors, par exemple, j'en profite, j'ouvre un peu la question. Je me rappelle d'un élève, par exemple, qui, lors d'une soirée, bah, sur des studios, justement, hein, disait qu'il bah, avait mal au dos, là, entre les omoplates. Et donc, je me suis mis à l'écouter, naturellement. <rire> et, et, et il dit, ouais, ça, vraiment, ça me fait comme des coups de poignard. Et là, je, je me suis mis à entendre. Hein, et, et là, il avait une mémoire, hein, une mémoire karmique. Et pourquoi est-ce que ça venait se traduire comme ça Parce que j'ai quand même demandé là si c'était nécessaire qu'il conscientise ou pas. Et donc c'était nécessaire. Il a donc fait des liens. Et là, il commence à dire que dans sa vie d'aujourd'hui, fréquemment, fréquemment, il se retrouvait avec des gens qui étaient des amis et qui lui flanquaient des coups de poignard dans le dos. Et dans cette vie passé, c'était déjà ce qui lui était arrivé. Et donc, on peut dire qu'il n'avait pas digéré la chose et que cette chose-là, bah, elle continuait à venir se manifester pour qu'enfin, il se rende compte qu'il venait euh, se créer son monde de cette manière-là, à partir de cette croyance-là. Et ça peut être des vœux aussi. Hein, une croyance peut avoir plusieurs aspects. À, à une époque, dans une autre vie, euh, alors c'est très embêtant parce qu'il y a des vœux comme euh, je pense aux vœux de chasteté de certaines personnes qui, dans d'autres vies, ont, ont présenté des vœux monastiques, hein, et puis qui peuvent se retrouver avec des difficultés dans, dans leur relation, avoir des relations de couple, par exemple, dans cette vie, euh, voire certains à avoir des difficultés sexuelles. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les difficultés dans une relation de couple ou que toutes les difficultés sexuelles sont dues à ça. Hein une même problématique peut avoir bien sûr beaucoup de causes, d'où l'intérêt d'exercer sa troisième oreille pour entendre de quoi ça parle. Hein Parce que souvent, ce n'est pas la peine de remonter euh, aux au, au vies d'avant. Si on se met à l'écoute de ce qui se passe dans la vie actuelle, on va quand même déjà trouver beaucoup, beaucoup de choses, et particulièrement au niveau de l'enfance. Enfin, moi, mon expérience de psychanalyste humaniste me permet de le dire. Mais bon, voilà, il se trouve que... J'ai cette troisième oreille qui est développée et qui me permet d'avoir accès à d'autres champs, on va dire, mais qui sont une continuité, hein. ce n'est pas différent. C'est-à-dire, vous voyez, quand, euh, quand Freud postule un inconscient personnel et familial, bon, Jung va plus loin et, et postule c est, c est, c est, cet inconscient qui est un inconscient euh, collectif. Bon, bah, d'accord, mais il se trouve que quand on va euh, du côté de cette idée, de cette onde, hein, de cette onde qui vient créer le corpuscule, bah, nécessairement, quand le corpuscule disparaît, l'onde, elle, elle ne se désagrège pas. Voilà. Mmh. Donc, autrement dit, l'information, elle continue, et c'est ça, c'est l'histoire de l'âme. Alors, euh, bon, c'est important d'aller l'entendre. Alors, oui, on peut travailler, on peut aller travailler là-dessus. Il faut, il faut juste entraîner sa capacité bah, de mise en lien. Donc, par exemple, cette personne, bah, c'est une personne qui aura vraiment intérêt à faire le cursus, hein, par exemple, parce que, euh, ou alors à prendre, prendre un rendez-vous euh, avec, euh, avec quelqu'un qui, qui a fait la formation et puis qui aujourd'hui exerce. Hein, il y en a plusieurs. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner les coordonnées. D'ailleurs, il faut que je fasse une, une liste des thérapeutes en informationnel chamanique, parce que ce sont des gens qui font du super boulot. Et, euh, et donc, ça peut être utile. Après, c'est mmh. vrai. C'est vrai que c'est pas nécessaire. Soit on se forme, parce que c'est vrai, du coup, on est autonome. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'ouvrir la porte, vous voyez, pour que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Mais les vœux qui ont des répercussions aujourd'hui, c'est juste, vous voyez, dans la voie du continuum, exactement bah, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, avec, euh, avec la problématique du karma, mais il y a d'autres choses. Hein. On se trimballe aussi des valises extrêmement lourdes euh, de ce côté-là, mais pas que, il y a aussi du transgénérationnel. Souvenez-vous que j'ai parlé aussi de l'inconscient familial. Hein Et on en, on en entend aussi des choses qu'on vient, euh, qu vient remettre en application dans sa vie, là où on joue un personnage. Donc on est du côté de la personnalité. Hein euh, on, on joue un personnage euh, bah, de la famille, un grand tonton, une tata, etc. Et quand on se met à écouter, évidemment, on l'entend.
Alors, c'est rigolo que tu dises tout ça, parce que finalement, j'ai renommé le pseudo volontairement. Mmh. Vous avez compris, hein, je parodie tout ce, que je, tout ce qui me passe dans, dans les mains, mais Golf GTI avec un moteur de Citroën, là, pour le coup, elle ouais. peut remplacer ce moteur de Citroën par un moteur de Ferrari. Quoi. Tu vois bah, okay. hein. bah, bah, En tout cas, c'est sûr que l'idée... Hein, L'idée, c'est de, c'est justement parce que c'est intéressant quand même. Tu parles d'un contenant, oui, c'est ça, hein, mais qui a un moteur qui est pas, qui est pas, qui, qui est pas raccord avec. Ouais. Voilà, c'est ça. ça. Mmh. Et, et l'idée, ben, c'est que justement, ça le soit. Mmh. C'est ça, c'est le, c'est le... bah, bah, c'est ça, passer de, tu vois, passer de l'image à la ressemblance. C'est pour ça que bah, ça m'a fait réagir, ouais. Et ouais, ouais. Mmh. En comme quoi, il hein, n'y a pas des choses comme ça qui sont mis euh, pour rien. Ah bah, c'est toujours du lien. Il y avait euh, Lumière Claire, fille de Luxo de Pixar, mais elle pose une question qui fait. Euh, Référence aux autres, pareil, par rapport au fait mmh. de, de développer sa médiumnité. Alors, quand j'entends siffler le train, euh, qui demande, en fait, quand on voit des signes, elle, elle précise, hein, de la forêt, ou qu'on les entend, mmh. euh, comment il faut les interpréter Alors, quand je dis ça, j'imagine animal totem, etc., parce que c'est la forêt, enfin, je ne sais pas, je, 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 je présume peut-être de, de ce qu'elle veut dire, mais j'en je, sais rien. Que, qu comment on doit interpréter elle ne dit que ça, la question est assez, pour moi, elle est tranquille et incomplète, mais merci pour les signes qu'on voit dans les forêts, qu'on entend. Quelle interprétation Ça veut dire, dans la forêt spécifiquement, pour elle, il y a une, quelque oui. chose de particulier. Oui, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne est en train de nous dire que quand elle va dans la forêt, euh, le grand esprit hein, qui ouais. vient... Qui vient donc, okay. les, donc, le grand esprit. Mais le grand esprit, c'est quoi C'est le sien qui vient se mettre en communication, en lien hein, avec, avec ce qui se passe là, et qui, vient, et, et qui lui est retourné. Hein, et qui lui est retourné. Elle a donc, alors, soyons clairs, dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde de dualité, oui, il y a, y a le nôtre, on a, on a, no, on a notre âme, et puis, et puis dans la forêt, ben, on va dire, il y a l'esprit avec un petit E, donc euh, l'âme du ruisseau, euh, de la, bon, etc., des, des animaux. Bon. Mais cela dit, tout esprit avec un petit « e » est rattaché au grand esprit. Et moi, ce que j'entends, c'est que là, cette personne, elle entend, hein, quand, quand elle va dans ce lieu qui est privilégié pour elle, hein, elle va se remettre en lien avec ce qu'elle a de plus authentiquement elle-même. Donc, il y a des messages qu'elle qu s'adresse à son insu, à elle-même, et qu'elle est donc invitée, Hein, à aller chercher. Souvenez-vous, le macrocosme est à l'image du microcosme. Ainsi, si cette personne s'entraîne, elle va permettre de passer du miroir de nature, et là, pour le coup, le, le mot est bien bien choisi, hein, au miroir de l'art. Aller interroger ce miroir pour savoir ce qu'il lui renvoie d'elle-même. Hein. Ben, C'est ça, euh, la, 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 longue, la longue Hermès, et cette médiumnité si spécifique que j'enseigne par ailleurs, puisque c'est la mienne depuis, de, de, depuis toute petite. Voilà. Et, euh, et, et donc, comment, comment est-ce qu'on procède C'est sa question. Hein, comment est-ce qu'on procède Alors, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter au premier indice. L'idée, c'est de faire du lien. Souvenons-nous que euh, Hermès, c'est un grand tisserand. Hein, il fait du lien. Hein, il, il passe entre les mondes. Bon, et, et une information, c'est important de lui laisser le temps de s'articuler. Alors, articulons avec elle. Simplement, euh, l'idée, c'est de se mettre dans, dans, dans une position d'accueil. Donc, hop, de bien se recentrer hein, au, au, au centre du centre. Voilà. Donc, peut-être que la personne a, a, a son approche pour pouvoir le faire. Sinon, ça s'apprend. Hein, et aussi, je, bah, je, je l'enseigne parce que oui. c'est la base de tout, se relier à, à son chaman intérieur pour pouvoir, dans un deuxième temps, lire dans ce grand livre de la nature vivante, pour pouvoir opérer le retournement hein, de la personnalité du côté de l'identité et ainsi pouvoir se soigner soi dans son microcosme et pour pouvoir soigner bah, les autres après éventuellement. Mais bon. C'est une possibilité. Mais en tout cas, souvenons-nous qu'en travaillant dans le microcosme, on travaille aussi pour le macrocosme. Hein, C'était Gandhi. Quand on lui disait « Mais comment est-ce qu'on peut amener la paix dans le monde ben, ?» Il disait « Commencez à travailler en vous-même. » Et il y a plein de méthodes euh, comme ça qui, qui en parlent. Donc, alors, pour revenir à comment je m'y prends, donc je vais dans la forêt. Supposons qu'il y a un animal euh, qui passe. Bon, ben, d'accord Qu'est-ce que j'étais en train de... Déjà, qu'est-ce qui se passait euh, en moi juste auparavant Est-ce que, est que ça fait du lien Vous voyez Bon. Mais je, mais, je, mais je le laisse. Je me souviens comme ça d'une personne. C'était assez impressionnant parce qu'elle elle revoyait sans arrêt des images de, de, de lapins. 
<rire> Jusqu'au moment où après on fait des liens, des liens, des liens. Elle en est arrivée à l'idée que le lapin il a de grandes oreilles et que l'indication c'est que son guide était en train de l'entraîner hein, pour développer sa médiumnité. Voilà. Alors, ne pas se précipiter sur le premier indice, ce sera, ça c'est l'erreur que font énormément de gens. Premier indice, alors euh, je ne sais pas, moi je vois, je vois passer euh, une biche, allez hop vite, je regarde hein, dans, dans le dictionnaire, euh, c'est quoi la biche euh, Non, ce n'est pas ça, c'est que d'abord je me mets à l'écoute, je fais des liens, tiens il y a ça, puis ça me fait penser à ça, puis tiens juste après il y a ça, d'ailleurs elle le dit cette personne, quand elle va dans la forêt, il y a une articulation qui se fait. Il y a, ah, il y a, la forêt semble lui parler. Alors qu'elle se mette à l'écoute de, de ces différentes choses, puis après qu'elle regarde comment elle peut faire les ponts, pof, pof, pof. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive à une hypothèse. Est-ce que ça voudrait dire ça Et au moment où elle pose la, que la question, elle peut se tourner vers son guide et lui dire « Écoute, si c'est ça, envoie-moi un signe. » Hein, qui va venir valider ce que je demande. Et à ce moment-là, elle lâche. Vous voyez, on lâche et on attend. Mmh. Et là, l'information arrive, bien sûr, euh, toujours. Voilà, donc ce qui prouve bien que finalement, changer son monde intérieur pour que le changement s'opère à l'extérieur. Ah, mais tout est à l'intérieur. Vous savez, quand les gens vous disent « Ah oh, ouais, j'en ai marre de telle et telle personne, pourrait quand même être plus conciliant, plus gentil. Bah, » Regardons ce que le miroir de l'art vient nous renvoyer de nous-mêmes et de notre oui. histoire. Ce n'est pas exactement la même chose, hein, je tiens à le dire, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah bah ouais, mais alors si un tel... Euh, » Te, te maltraite, euh, bah va donc regarder à l'intérieur de toi où tu as une zone de, de, de personnes maltraitantes. Non, 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 ça ne veut pas forcément dire ça. C'est comment ça se met en écho à l'intérieur de moi. Ah, c'est encore différent là, oui. Ouais, effet, oui. À, à, à quoi ça me ramène oui. la, sou, Souvent, c'est des enfants qui ont été maltraités. Hum. Et du coup, qui ont banalisé euh, la maltraitance pour pouvoir... Parce qu'un ouais, gosse, bah, il aime ses parents, quoi. Hein hum. Donc, pour pouvoir supporter l'insupportable, il banalise le truc. Mais seulement le problème, c'est qu'après, il grandit, et dans une zone de lui-même, parce qu'on est une espèce de mille feuilles, ouais, c'est pas réglé, pas réglé. Ouais. et puis après, ah, okay. et la vie va le lui ramener, tu vois. Forcément. Eh ben oui, jusqu'à ce qu'il le règle. Et il faut le travailler par rapport à ça. Ça, ça répond aussi à, à Kate Bush, hein, je chante sous ma douche, qui... <rire> euh, qui... Bon, on va enchaîner là-dessus, parce que finalement, ça va de pair. Hein. Je voulais Bois de Santal qui vient d'Amazonie, mais euh, mm. où ils adoraient de la fille de Poséidon. Mais finalement, elle dit ceci. « Bonjour, je voudrais savoir ce qu'on doit, euh, qu doit apporter de vivre la souffrance hein, voilà, et la maladie. Est-ce mmh. un rattrapage de nos vies antérieures Payer une dette euh, Je sais que l'on choisit, mais tout de même, euh, sa vie perso, dix ans de souffrance et je suis devenu aigri, oh. solitaire, mmh. tout l'inverse de ce que j'étais avant. Hein, comme, mmh. Comment avancer hein, et en, attendre, euh, en attendant, est-ce qu'on attend de profiter de la vie euh, en disant est-ce que ça va passer ou attendre simplement la fin mmh. Elle est vraiment dégoûtée. Hein, elle est vraiment. Ouais. Euh, voilà, non, quatre non, bouches, re, re, remets-toi à chanter quand même. Ouais, non, en fait, il n'y a, y a, a, a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme. Et surtout, sortons du dolorisme. Hein mmh. Ce n'est pas, pas la souffrance qui est une rédemption, ça. Alors là, Elle vraiment... Ça comme, une, comme une injustice, quand même, de dire, en gros, ben, le sort s'achante sur moi. Hein, ouais, ouais. Et ben, en fait, ce qui est important, alors, comment, comment, euh, comment tu l'as appelé euh, Quatre bouches. Quatre bouches. Mmh. Alors, euh, en fait, ça va être, ça va être important d'aller voir le sens que ça a, parce que ça a du sens. Ça, ça a du sens, et, et ça ne veut pas dire que... Alors, Soyons clairs, hein, il y a des pathologies des fois qui sont euh, lourdes, qui sont installées et qui sont installées depuis, enfin, de manière tellement chronique que ce n'est pas garanti euh, qu'on puisse, qu puisse vraiment euh, en guérir. On, on est d'accord. Et puis, euh, et alors du coup, je ne parle pas de quête bouche, mais je parle de nous tous. À un moment donné, il va bien falloir qu'il nous arrive quelque chose pour sortir de ce scénario d'interprétation qui est notre vie. Mmh. Hein bon, bah, forcément. Oui, oui, oui. Voilà, donc ça, ça, ça fait partie, j'ai envie de vous dire, d'un scénario normal. Mais là, là du coup, ce n'est pas de ça dont il est question tout de suite. Il est question de dire, bah, voilà, finalement, est-ce que je suis une mauvaise Parce que c'est ça qu'il dit, hein Est-ce que je suis une mauvaise et est-ce que je paye Donc là, on voit bien qu'elle a de la culpabilité en arrière-plan. 
Donc là, c'est important de voir ce que ça vient raconter. Et là, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment le, le genre de situation où c'est important d'aller consulter pour aller chercher en dessous de la ligne de flottaison. Parce que, écoutez, il y, y en a marre d'entendre « Oui, alors je purge un karma. Allez, hop, hein, je, 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 je me flagelle. » Il y, y a un pire que ça, c'est que, ah non, que ça va, hein. les personnes se disent... Euh, tu vois, elle le dit, hein, elle le dit « Je sais que l'on choisit. » Mais il y, y en a, on se dit, mais je devais avoir... À mon avis, j'ai pris mmh. trois pintes de whisky avant d'écrire mon scénario pour m'accorder. Il y a un truc, j'étais bourré, <rire> c'est pas possible autrement. Donc, bon. tu vois, il ouais, y a cette comprends. notion-là, quand même, là-dedans. Ouais, hein. ouais, ouais. Je se dit, pourquoi tant de haine ouais. envers moi-même ouais, <rire> c'est... Ouais. c'est ça. Eh bien, en fait, euh, bon, d'abord, euh, quand, on, quand on avance sur ce, sur ce chemin en direction de, de son être, il y a des alternances de voix brèves et de voix longues. Hein mmh. Bon. Exactement. Alors, dans la voie brève, vous euh, voyez, c'est le style, vous êtes, en tra- vous êtes sur les autos, pas les autos, un peu plus, les, les montagnes russes, là. Mmh. Et à un moment donné, ça, ça descend à une vitesse. Ah hein, euh, si on ne vomit pas, c'est génial. Euh, ça, ouais. bah, voilà. Hein, bon. et, et cette voie brève, bon, elle, elle, est, elle est difficile. Elle est violente, oui. Elle est violente. Eh bien, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est, 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 c'est le fruit de mon élaboration, c'est qu'il y a aussi des vies qui ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui vont être plus en voie brève et d'autres qui vont être plus en voie longue. Donc, c'est une chance. Oui. Hein, c'est une chance, ce n'est pas, c'est pas un grand malheur, à condition, et j'espère que cette personne va, va pouvoir obtenir sa réponse là ce soir, qu'elle va, qu'elle va vraiment l'entendre, hein, parce que euh, c'est une grande chance, c'est-à-dire c'est une façon de descendre à la mine d'aller voir la problématique et d'aller donc dégager son plus grand trésor. Parce qu'il faut bien savoir que plus la problématique est forte, hein, et plus on va aller dégager de la pulsion de vie. Oui. Voilà. Donc, la souffrance en question, je sais que ce n'est pas facile à entendre, ce que je vais dire, dans un premier temps, mais après c'est très très positif. En fait, c'est notre meilleur ami. Je ne parle pas de la douleur, hein. La douleur objective, j'ai très mal là, machin. Le but, oui. ah, mais je parle de la souffrance. La souffrance, c'est un signal d'alarme. Donc la souffrance, elle prend de multiples formes. Hein. Ça peut être soit euh, se dire, ben bah, voilà, je fais des somatisations, euh, pff, c'est, c'est pénible. Ça peut être euh, euh, bah, une souffrance aussi, parce qu'il y a une situation qui se, qui se répète euh, dans la vie. Enfin, en tout cas, la souffrance, c'est toujours euh, l'indication du diable mais du diable du côté de la déliaison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, que je ne comprends pas, hein. il y a du sens à, à, à apporter sur ce que je suis en train de vivre. Et du sens, entendez-le bien, il y en a partout. Parce que quand quelqu'un me dit « mais quel sens il peut y avoir ?» Ah bon bah, donc, oui. on entend bien que quelque part, cette personne-là, elle est encore très attachée à son symptôme. Je oui. sais que ce que je suis en train de dire, ça va en faire bondir plus d'un. Mais je vais le dire et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que derrière tout symptôme, il y a toujours un bénéfice secondaire. S'il n'y a pas de bénéfice secondaire, il n'y a pas de symptôme. Et je vais, je vais vous donner un exemple très très simple. Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui se trouve, euh, qui se trouve régulièrement dans des situations euh, de, euh, où la loi ne vient pas le protéger alors, quand je parle de loi, euh, c'est au sens large du terme, hein, vous l'avez compris. Ça peut être tout simplement les lois sociales, les lois relationnelles, les lois amicales. Euh, bah, se faire trahir, quoi, ou, se... ouais, ou, ou alors m- m- monter une association avec, euh, avec des gens. Et puis, finalement, c'est pas suffisamment couvert d'un point de vue juridique parce qu'on avait confiance en l'autre. Et puis, et puis se retrouver bah, foutu à la porte de, d'un, d'un endroit qu'on a créé soi-même. Donc, on peut effectivement créer à l'injustice. Ah, bon, ça c'est une première étape et elle est bien humaine, et puis c'est bien normal. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi se dire, bah ouais, mais finalement, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça se produit, il y a eu d'autres situations dans ma vie où ça s'est produit. Bon, c'est intéressant de remonter assez loin, souvent jusqu'à l'enfance, et là on va retrouver des choses. Par exemple, je vous donne un exemple comme un autre, mais ça peut être un père qui n'était pas un père protecteur. Ça pouvait être un père qui était violent. Donc du coup, bah, je répéterai quelque chose que j'aurais appris dans l'enfance et comme on le dit tout à l'heure, que j'ai banalisé parce que mon papa, malgré tout, bah, je l'aimais. Voilà. Mmh. Et bien bah, ça, vous voyez, même ça, ça ne suffit pas. C'est déjà important, hein 
Mais si on ne va pas jusqu'au bénéfice secondaire, eh ben on ne le déloge pas, le symptôme. Et dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais je donne un exemple que j'ai déjà entendu. Bon, bah ok, mon père, il était dans du hors-la-loi. Ok, donc la loi ne me protège pas, on est d'accord, mais il est dans du hors-la-loi. Bah, ça veut dire finalement que si je m'identifie à ce qu'il est en train de me raconter à l'intérieur de moi, bah, moi aussi je peux fantasmer que je fais ce que je veux. Mais ça reste du fantasme et qui se, retrouve, qui se retourne terriblement hein, contre le sujet. Mais vous voyez, il faut remonter jusque... C'est ça la lumière, en fait. Vous voyez Il faut remonter jusque-là et en avoir conscience. Et à un moment donné, il y a un déclic. Et ça, le déclic, je vais vous dire, dans son corps, on le sent. Il y a quelque chose, à un moment donné, qui se fait. Il y a comme une espèce de... D'ouverture, où parfois il y a des gens qui, qui pleurent, ou des gens qui rient. Mais enfin, il y, a, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un de, 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 affect coincé hein, qui, hop, qui lâche. Et là, vous pouvez être sûr qu'il y a du changement. C'est-à-dire que le macrocosme, justement, va apporter la réponse qu'on a effectivement lâché la problématique. Merci. merci. Donc, il n'y a pas de déterminisme, je le répète. Hein <rire> Donc, euh, ça suffit, ça suffit de, de souffrir et de se dire que, bon, bah, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au moins, euh, ça, ré ça a répondu en même temps une autre personne, souffrance impermanente, qui, euh, qui posait quelque chose d'assez similaire. Euh, une question qui vient d'Amazonie. Euh, elle, elle a galéré. Hein. Boîte Santal, elle a, avec son téléphone, elle a trouvé un endroit où ça passait. Où ça passait. Le, réseau, le réseau 3G qui disparaîtra bientôt. Euh, pour percevoir l'intangible, hein, vivre pleinement l'éveil, euh, comment euh, entre éveillé pour augmenter sa force énergétique, mmh. développer sa télépathie et lutter contre les oppressions actuelles Alors, pour les, les, les oppressions euh, externes, tu as répondu en partie tout à l'heure, mmh. mais c'est vrai, développer sa télépathie, ça c'est la première fois qu'on a cette question-là, oui, cette ouais. perception. Bizarre, hein Alors, développer sa télépathie, Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand on pratique l'art des intermédiaires, on va la pratiquer chacun avec ses spécificités. Euh, C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est facile à voir, il y a des gens qui, qui vont avoir une acuité, par exemple les musiciens. Oui. Hein Un musicien, bah, c'est vrai qu'il a, il a une oreille qui est particulièrement développée, donc il n'est pas étonnant hein, qu'il ait la capacité, quand il va canaliser des choses, de les entendre, alors pas forcément une, une voix objective qui parle, mais sous forme de langage articulé, vous voyez hein Il va l'entendre il va, il va comme ça. Quelqu'un de plus kinesthésique, par exemple un, un, un artiste, un, un potier, vous voyez, bon, eh ben, il va ressentir, Donc c'est l'oreille interne, il y a une oreille externe et il y a une oreille interne. Quand je parle d'oreille, vous avez compris, ce n'est pas spécifiquement euh, les oreilles. Quand je parle de, de kinesthésie, c'est aussi, euh, aussi euh, un, aspect, un aspect de la troisième oreille, etc. Donc, aux cinq sens extérieurs correspondent cinq sens intérieurs. Et on a vraiment intérêt à ne pas demander le développement d'une de ces fonctions, parce que celui qui demande la plupart du temps obtient. Et euh, il vaut mieux demander, écoute, s'il te plaît, mon guide, hein, accompagne-moi pour que je sois plus à, plus à l'écoute euh, dans ma vie, pour opérer ce chemin du retournement, que je sois euh, moins, moins endormi. Hein, donc guide-moi, guide-moi. Et, euh, et, et, et donc... Et, s'il te plaît, s'il te plaît, entra entraîne-moi, entraîne-moi. Et, en et comme toi tu veux, et non pas comme moi je veux. N'oubliez pas que quand on pose la question, on le fait au niveau de notre petit moi, au niveau égotique. Et qu'il y a des tas de choses qui nous manquent. Donc il ne s'agirait pas, vous voyez, pour quelqu'un d'aller demander euh, le développement d'une faculté alors qu'il n'est peut-être pas prêt pour pouvoir la vivre. Il vaut mieux à ce moment-là et je crois que c'est le plus difficile, en fait, c'est faire confiance. Ouais. C'est faire confiance euh, en, 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 en s'abandonnant à son guide intérieur. Moi, j'aime bien le concept d'abandonnance, voyez Parce que l'abandonnance, alors c'est un mot qui n'est pas français, hein, apparemment, mais, euh, mais je m'en fiche, parce que c'est à la fois l'abondance, hein, c'est s'abandonner, mais dans le sens noble du terme, 
pour qu'on puisse en, en récupérer de l'abondance. Et de l'abondance dedans, bah, qui va forcément aussi se voir euh, dehors, parce que en, en entendant nous bien, d'ailleurs, ça fait pas partie des questions, euh, je pense que tu m'as posées jusque là, mais euh, c'est pas un vilain mot hein, euh, euh, d'avoir de, 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 de l'abondance la, de matérielle, parce que forcément, comme ce qui est dedans et comme ce qui est dehors, bah, si dedans euh, j'ai cette abondance là, bah, à l'extérieur, logiquement, je vais manquer de rien. Quand je dis manquer de rien, ça, c'est chacun selon selon qui, ce qu'il est. Parce que, par exemple, il y a des sages qui sont dans la forêt, ils n'ont pas besoin d'avoir une Rolls pour aller bien. Non. Mais ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut et, 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 et d'ailleurs, il euh, y, y a des gens qui sont là, qui, sont, qui demandent quoi que ce soit, euh, viennent, euh, viennent leur amener de, de quoi manger. Enfin, voilà, vous voyez. Bon, bref. Donc, l'idée, c'est ce lien entre, entre dedans, dehors et, et l'abandonnance. Je crois que c'est le plus difficile, en fait, euh, euh, qui, qui, ne, qui, qui nous est proposé là. C'est ce, bah, ce fameux lâcher prise, tiens, oui, dont tu parlais. Oui, c'est bah, bah, ça, le lâcher prise, en fait. Hein. C'est juste euh, s'entraîner à accepter euh, ce, qui, ce qui se produit et surtout s'en référer à ce, ce, ce guide intérieur et lui dire bah, « tu me connais mieux que moi-même, forcément <rire> ». Donc écoute, je te fais confiance et on y va ensemble. Mais j'insiste vraiment sur, sur, sur l'histoire des, des dons. Hein. Vous pouvez, enfin, on apprend, nous, un informationnel chamanique à communiquer avec, avec ce guide intérieur et poser la question si c'est juste, pas juste, dans, 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 quel, dans quel degré, quel niveau, etc. Parce qu'il bon, y a des gens qui se sont transformés leur vie en enfer, comme ça, hein, mmh. qui ont demandé à ce que leur médiumnité se réveille. Et puis, et puis, voyez des choses, mais qui étaient abominables, quoi. Donc, bref, ça, c'est vraiment... Il euh, faut, faut, faut quand même être prêt, quoi, je veux dire, à, à assumer ce qu'on demande. Et, et, euh, et on n'est pas forcément prêt. Donc, euh, autrement dit, tournons-nous hein, vers, vers, vers cette part de nous qui nous connaît le mieux de nous-mêmes. Et puis, quelque part, c'est le, le meilleur moyen de guérir. Vous voyez, par exemple, ces problématiques euh, de, de relations euh, au père difficiles. Il hein y a un père du dehors, mais il y a un père du dedans. Voilà. Et ce père du dedans, euh, je parle de, attention, je ne parle pas de l'identification au père qu'on a eu dans cette vie. Hein. Ce n'est pas de ça dont je parle, parce que ça, c'est ce qui fait que, comme, comme dans l'exemple tout à l'heure, on s'attire des choses parce que voilà, du coup, euh, c'est cette identification. Bon. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment de ce père avec un P majuscule hein, auquel, euh, bah, auquel réfèrent euh, tous les enseignements, mais encore une fois, qui n'est pas dehors, hein, mais qui est euh, dedans. Mais il y avait autre chose qu'elle disait, cette personne. Qu'est-ce qu'elle qu qu disait aussi Elle, Alors, elle disait euh, mieux percevoir euh, l'intangible, vivre pleinement l'éveil. Mmh. Comment euh, communier entre éveiller pour augmenter sa force énergétique aussi. Oui. Lutter contre les oppressions actuelles. Ah oui, alors voilà, c'était le fameux lutter contre les oppressions actuelles. Et bien justement, c'est de cesser de lutter contre et de... Ah. Euh, ouais, ah, et, et, et comme... Vérité, voilà, et de... Vous voyez, on, va, on va dire, on com ne on combat pas contre, mais on combat avec. Mmh. Et c'est toute, toute la, la nuance, c'est le fameux combat avec l'ange, hein, en jeu. Ah oui. En jeu. Hein. C'est-à-dire, quelque part, encore une fois, le macrocosme, c'est ni peu ni moins que le reflet de mon microcosme. Hein. Donc, s'il y a quelque chose dans ce macrocosme-là qui me prend comme ça, c'est que j'ai intérêt à aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Moi, je me rappelle, bah, vous voyez, bah, je, vais, je vais quand même donner un exemple qui, qui m'engage euh, aussi. Bah, je me souviens qu'à une époque, c'était abominable, vous ne pouvez pas regarder euh, une, un, un film euh, s'il y avait la, la moindre violence, mais alors le moindre petit truc, oh, ça, ah, mais ça me tétanisait, mais à un point incroyable. Ça veut dire que moi, j'avais des choses dans, dans mon histoire à aller revisiter par rapport à ça, mais y compris par rapport à ma propre violence. Vous voyez Et oui, il ne faut pas oublier qu'il est quand même écrit dans la Bible hein, que le royaume du Père appartient aux violents. Il appartient aux violents. C'est-à-dire que allons rencontrer nos animaux intérieurs, hein, donc ceux de l'extérieur, hein, les, les bêtes féroces qu'on voit dehors à la télévision et tout ça, il nous ramène à ceux qu'on a dedans. Allons donc les visiter. Et en les visitant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va pouvoir faire jaillir cette lumière utile pour soi-même et pour autrui. 
Maintenant, je, tr je trouve ça très intéressant, la question sur la communication entre les êtres. Alors, communication entre les éveillés, Bon, moi, j'entends beaucoup de gens euh, se prétendre euh, éveillés. Euh, je trouve quand même qu'ils sont un peu gonflés. <rire> non, bah, vous savez pourquoi Parce que celui qui est éveillé ne le dit pas. Ce qui est acquis, ça ne se revendique pas, quoi. Je veux dire, est-ce que tu irais dire « je suis un homme » Bah, ça se voit, quoi. <rire> tu vois, enfin, c'est le truc, c'est le truc élémentaire. Bon, alors après, c'est vrai qu'on euh, on se réveille déjà, et puis il euh, y a différents paliers, puis on, on, on devient de, de, de plus en plus conscient de, de soi. Hein. Mais d'ailleurs, en, en vérité, quelqu'un qui est de plus en plus éveillé, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un aussi qui est de moins en moins acerbe par rapport à son oui. prochain, parce qu'il sait bien que la bassesse de l'autre, hein, c'est son humanité aussi, et qu'à l'intérieur de soi, il la porte aussi. Vous voyez Et ça, c'est important. Moi, alors, là, ce soir, je vais en profiter pour, euh, voilà, pour le dire. Les parts de bassesse que vous portez en vous, que je porte en moi, que toi aussi tu portes en toi, Didier, en fait, ce sont nos plus grandes richesses. Souvenez-vous que c'est un monstre, on a honte et on a honte. D'ailleurs, le fait d'avoir honte, c'est très bon signe. Ça veut dire justement, on n'est pas un monstre. Vous voyez Parce que le monstre, il n'en a rien à secouer. Il est dans du passage à l'acte et il se fout éperdument de l'autre. Hein. Bon. Donc, j'ai honte d'un truc. Vraiment, je vois un truc. Ah Sachez que c'est votre plus grande richesse. Parce qu'en en fait, comme dans les contes, c'est la bestiole immonde, hein, c'est le dragon qui cache le trésor. Oui. Ou qui garde la princesse. Vous voyez donc, autrement dit, sachez bien que quand vous débusquez ça, si vous ne pouvez pas y arriver toute seule, allez consulter l'homme ou la femme de l'art pour aller descendre hein, dans votre mine et aller sortir justement ce trésor extrêmement précieux. Voilà. Alors, sans dire donc d'être totalement éveillé, <rire> voilà. Donc, quand on progresse et puis qu'on est un peu plus au courant, enfin, moi, je vois bien avec les élèves en informationnel chamanique et, et surtout quand ils ont fini leur cursus, euh, parce que bien sûr, je, je, reste, je reste en contact avec les gens, vous vous doutez bien, c'est quand même, c est, c est une, une, on, 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 crée, on crée des liens d'âme, quoi. Voilà. Il y, y a une belle transmission qui se, qui se met en place et qui n'est pas à sens unique, d'ailleurs. Parce que moi, grâce à leurs âmes, justement, vous voyez, on, 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 est, on est en plein dans la question. Moi, j'entends des choses aussi, vous mmh. voyez Et c'est vrai que quand on est conscient de ça, et d'ailleurs, dans certaines tribus, c'est ce qui est fait. Vous savez, quand il y, a des, il y avait des cercles, comme ça, des cercles de sages, ben, c'était pour ça. Parce qu'en fait, on a chacun une information par rapport à une situation et qui vient donner une facette mmh. de la situation. La ouais, ouais. Et je me souviens... Euh, c'était le premier groupe, tiens, le, mon premier groupe qui était en module 5 en informationnel chamanique, je les avais accueillis à Fréjus, et on est allé se balader dans les stérelles, et à un moment donné, on arrive à un endroit, et je leur dis, bon voilà, on chantait qu'il y avait quelque chose, alors je leur dis, bon écoutez, là, qu'est-ce que vous captez Et c'était formidable, parce que moi j'avais capté une info, évidemment, et les, et les autres personnes qui étaient là bah, avaient capté, et sans qu'on ait quoi que ce soit à se dire, on n'était pas influencé, hein, bon... C'est qu'une fois qu'on l'a capté, l'info, on l'a partagé, deuxième temps. Et en fait, ça nous a permis de reconstruire ce qui s'était passé dans cet endroit-là, parce qu'on avait ch chacun capté une part. Vous voyez Oui, le puzzle était à reconstruire. Voilà, mais c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu travailler tout seul, hein, je veux dire, sur ce lieu. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, c'est ça la fleur de vie. Ça, ça, ça fait partie de l'intelligence collective, hein. ça ouais. fait fonctionner ça. Ouais, ouais. Bah, c'est la fleur de vie. Mmh. Et à un moment donné, c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre vraiment ce que c'était que le symbole de la fleur de vie. On est tous interconnectés et il y a un centre. Oui. Et l'information, elle part de ce centre-là, quoi. Le cœur de la fleur, c'est le cœur du cœur de la fleur dont je vous parle. Voilà. Passionnant, hein Ah oui. J'espère que vous appréciez cette FAQ. <rire> Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Frequency Ask Questions, qui mm -hmm. veut dire en, en français, euh, les questions les plus fréquemment posées. Donc, on a essayé de compiler ce qui est le plus souvent demandé en informationnel. Euh, je vous le dis avant de poser la dernière question parce que elle est particulière je le dis je viens de m'en percevoir pendant que tu décodais parce que tu vas voir ou... non non décoder 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 j'ai pas dit décoder c'est moi qui déconne justement en déconnant déconner c'est bien parce que c'est c'est d'être con ah bah justement ah, je au déconne niveau la, au niveau de la langue des oiseaux je déconne je non. cesse d'être con non, plus, plus je fais le con plus je déconne absolument bien. 
Alors justement, j'ai dit, elle s'appelle Isa en fait, et je l'ai renommée Isa Dorade, et j'ai dit fille de Poséidon. Alors, mmh. c'est rigolo parce qu'elle pose la question, on va voir après, hein, tu vas y répondre après, mmh. mais simplement pour moi, inconsciemment, tu vois, j'avais lu la question, le voyage astral sous toutes ses formes, rêve profond, méditation et le retour. Donc en fait, elle demande de parler de ses voyages astraux, et oui. euh, qu'est-ce que tu en penses, hein, le, le collage, le retour, ce qu'il peut y avoir ce qui... Ça peut être en rêve conscient ou inconscient, oui. peu importe. Mais Issa Dorade, Dorade, c'est un poisson, fille de Poséidon. Et pour moi, inconsciemment, je viens de m'en apercevoir pendant que tu décodais, que finalement, j'ai dit Issa Dorade, fille de Poséidon, mmh. parce que pour moi, le voyage astral, c'est un peu comme quand on est dans l'eau. Oui. On est porté, tu vois. Mais, mais c'est ça, parce qu'en fait, l'eau, c'est l'onde. Mmh. Et notre nature première... Elle est ondulatoire. D'ailleurs, ça fait partie de la, c'est la première méditation que font les élèves en informationnel chamanique. C'est d'expérimenter, parce que c'est ça qui est intéressant. Le blabla, c'est une chose, hein, mais le blabla, bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Bon, sinon, on ferait, on ferait pas, ces, hein, on ferait pas un direct. Mais, mais je veux dire, mais ça reste du savoir tant qu'on reste là. Après, c'est beaucoup plus intéressant de passer du côté d'expérimentation. Donc, tu as complètement raison de dire que quand on, on, on se met en lien avec sa nature ondulatoire, ben la nature ondulatoire, euh, c'est l'onde. C'est d'ailleurs pas euh, pour rien. Si, si on parle des eaux d'en haut, dans la tradition, et des eaux d'en bas. Hein, donc, euh, notre, notre source, si j'ose dire en filant la métaphore, effectivement, c'est les eaux d'en bas, mais on est dans les eaux euh, d'en bas, euh, d'en haut, pardon, notre source, et notre incarnation, euh, c'est ici avec les eaux d'en bas, mais peu importe, parce qu'elles sont en lien. Bon, alors, de ce fait, comment est-ce qu'on fait pour partir en voyage hein, et, ne pas, et ne pas se laisser embarquer n'importe où C'est le risque si on est décentré. Mmh. L'enjeu, c'est de se centrer. Et on se centre où Eh bien, la réponse, je pense que maintenant, vous devriez quand même la voir. Si on se centre avec son guide intérieur. Et là, il y a des méditations, forcément, qui aident, et des pratiques qui aident. Et puis, on développe de plus en plus sa troisième oreille, qui va nous permettre de valider quand on y est ou quand on n'y est pas. Et quand il s'agit de, de faire le démarrage, justement, hein, et quand on fait le démarrage, après, ben, on prend refuge. Très important, ça, de prendre refuge avec cette part de nous, Hein, qui va nous protéger, parce que ça, souvent, j'entends ça. Oui, mais alors, quand on s'en va comme ça, comment est-ce qu'on sait qu'il ne va rien nous arriver Bon, ben voilà, on prend refuge. Et quand on prend refuge, on, on va du côté de l'abondance. Hein, et ça, à ce moment-là, ben, on, va, on, on va recevoir euh, en retour. Et, c'est, et finalement, ce sont des choses très simples, parce que, parce que c'est naturel. Souvenez-vous que ce qui est simple, simple, hein, simple. Autrefois, on appelait les simples les plantes qui guérissent. Donc, c'est notre chemin, hein euh, si, si on est juste, on est simple. Voilà. Si ça commence à être un peu compliqué, l'histoire, pff, voilà, on aura intérêt bon, à, à, à enlever encore des couches. Hein Ce qui fonctionne est simple. Voilà. Oui. Donc je vous le dis, Aquaman 2 avec Sylvie Casabella. <rire> ça va être ça. C'est le prochain film. Et puis, et il puis, y avait aussi quelqu'un qui m'avait posé une question. Alors j'en profite pour, la, pour, euh, pour répondre tout de suite parce que j'ai un peu répondu tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui disait à un moment donné, mais euh, comment est-ce que je peux comprendre l'histoire des, des meubles dans, dans, dans un endroit qui, qui tombe, oui, par exemple qui bouge, oui. Est-ce comment que ça, hein, ouais. comment, je, comment je l'interprète Alors l'interprétation. Euh, encore une fois, on peut avoir une vraie interprétation que dans la mesure euh, où on se connecte vraiment euh, à son centre. C'est, 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 c'est très important. Mais cela dit, je vais, je vais répondre d'abord au, pro, au, au, premier au, premier sta- au premier stade. Alors, au premier degré, si tu permets, moi je réponds, je oui. vois des, des meubles, des choses tombées, je me, je me barre. Non, non. Ça, c'est la réponse, c'est la fuite. Hein. Oui. Voilà, je, je... Ah, mais il peut se passer des choses très jolies. Moi, je me rappelle que quand j'étais toute petite fille, il s'était produit quelque chose pour moi de très beau. Hein. J'étais, j'étais dans une maison que je ne connaissais pas et, euh, et, et j'ai vu l'esprit des meubles se mettre à, à danser. Mmh. Hein, les canapés se redressaient, dansaient. Et euh, bon, j'avais beau être très jeune, je me suis retournée parce que je me suis dit, il y a une caméra là, c'est pas, ben, il n'y avait pas de caméra, il y a bien une niche. Donc je suppose que le phénomène devait certainement partir de là, mais il n'était pas seulement extérieur. Alors le phénomène est extérieur, mais il n'est pas qu'extérieur. Voilà, donc toujours intéressant de voir ce avec quoi, c'était ça le plus important, avec quoi ça vient se mettre en résonance à l'intérieur. Souvenez-vous que... On a deux aspects en nous. On a la mise en résonance, hein, cette, cette langue d'Hermès 
qui est donc celle, celle de la mise en lien de la langue des oiseaux. Donc, vous l'aurez compris, c'est la médiumnité que je pratique hein, euh, en application. Et puis, on a une autre part de nous qui raisonne, AI. Et cette partie-là, ce n'est pas notre ennemi non plus. Hein C'est-à-dire que quand j'observe un phénomène, hein, par exemple, bon, bah, je me dis, bah, ok, euh, donc, évidemment, je, je, je me barre parce que j'ai très peur, <rire> par exemple, mais après, quand même intéressant, tu vois, d'interroger sa peur aussi, par exemple, par rapport à la situation, de laisser les liens se faire. Puis il y a un moment donné, ou alors c'est autre chose qui vient, peu importe. Et il y a un moment donné, quand on va avoir les liens, il bah, va bah, falloir qu'on les interprète, ces liens. Hein et bien, c'est là où la partie de nous qui raisonne va être drôlement utile. On a une main droite et une main gauche. On a les deux et elles sont là pour travailler ensemble. Merci beaucoup, Sylvie. Ouais. Voilà, j'espère que cette FAQ euh, générique vous, est, vous a beaucoup plu. En tout cas, moi, j'en ai pris plaisir et je, je vois que tu t'es éclaté avec ah, oui, oui, oui. hein. ah oui, ça c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est varié. Oui. Et puis, tu vois, ça, ça sort du truc que c'est moi qui viens dire des trucs. Bah, et bah, disons qu'en fait, c'est. Euh, uniquement. Ça, ça sort du coq à l'âne et pour autant, ça t'a pas. Moi, je me suis dit, bon, on va poser des questions. J'ai essayé de donner un ordre, j'y arrivais pas, mais finalement, c'est pas plus mal. Hein. Oui, c'est très bien. Moi, que... bien comme ça. Hein. Ah, mais de toute façon, il y a du lien, tu as bien vu après. Oui, Parce que c'est ça qui seul. est intéressant. C'est qu'on a seul. vu qu'après une question, bah, ça a amené un éclairage sur une question qui mmh. était posée auparavant. Bah, c'est ça. C'est en lien. C'est ça. Mmh. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus et puis expérimenter cela euh, dans l'enseignement direct, hein, mmh. et quand je parle d'enseignement, c'est un enseignement pratique, hein, mmh. euh, concret, en 15 ateliers. Ça commence le 26 octobre prochain, donc inscrivez-vous. Et puis, euh, si vous souhaitez en savoir plus, ne serait-ce que pour vous renseigner sur euh, euh, si, 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 si c'est fait pour vous, cette formation en ligne, eh bien, vous pouvez contacter directement Sylvie Casal. Voilà. Si tiré fréjuste à tiré sarafel.fr. Oui, tu disais. Oui, bah, je voulais juste te dire que pour synthétiser ce que c'est que l'informationnel chamanique, c'est un, connecter avec son chaman intérieur, hein, d'où le fameux chamanique, mais oui. on va y revenir plus, en plus de détails après. Donc, pour écouter l'informationnel, donc se connecter au centre pour aller écouter. Pour aller écouter quoi Les chants informationnels qui sont partout. D'où pour moi euh, le chaman qui est un chant man, c'est-à-dire un être humain qui est conscient de qui il est. Donc un, connexion. Deux, communication. Donc langue des oiseaux. Mise en lien, mise en sens, guérison. Et aussi, ce qui m'a été euh, transmis par l'Esprit Saint, c'est un grand cadeau parce que tout ce que, tout ce que je... Tout ce que je transmets, en fait, ça a été à, à la demande de, de ma guidance intérieure. Parce que honnêtement, ça n'a pas été facile. Hein. Oui. Ça n'a pas été facile parce que quand même, être psychanalyste euh, et, puis, euh, et puis hop, aller euh, oser, hein, oser exposer cette part de moi que je ne disais pas, parce que, parce que voilà, les, 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 les passions... quelque chose comme un peu l'eau et l'huile qui ne semblaient pas se mélanger, alors que oui, en fait. Bah, C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que... Par respect pour mon arrière-grand-mère qui est à l'origine de, mmh. de tout ça et de, et de, et de cette filiation, eh ben ouais, je suis euh, chaman, donc chaman, hein, voilà, et psychanalyste. Et euh, donc, on a cette possibilité de se connecter pour se soigner, soigner les autres. Et je disais donc que, que j'ai canalisé un, un soin euh, qui, qui a été donné par l'Esprit Saint. Et donc, un soin qu'on peut se faire à soi-même, un soin qu'on peut faire aux autres. Et, euh, et comme je suis quelqu'un, moi, vous savez, qui a toujours besoin de, de, de valider ce que, ce que je trouve et ce que j'observe, me rappelle que j'avais fait l'expérience avec un, un groupe que j'avais. Je écoutez, voilà, j'ai canalisé ça, mais ce, ce que je vous propose, c'est qu'on le teste. <rire> et je me rappelle qu'il y avait deux personnes qui avaient été formées aux soins philippins elles sont venues, elles m'ont dit « Ouh là là, mais ça déménage ton histoire, c'est encore, encore, encore plus efficace, quoi !» Voilà. Donc, euh, enfin, encore une fois, l'efficacité, c'est la simplicité. Hein parce que j'ai aussi rencontré des gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils trouvaient que, euh, à la limite, c'était trop simple. Oui, oui, voilà. c'est oui, comme l'EFT, hein, ça paraît tellement simple, oui, parce que, oui. mais en tapotant, qu'on se dit c'est du hold-up, alors qu'en fait, non. C'est bah, faut... simple, faut... écoutez, ne croyez personne voilà, moi, c'est ce que je me dis. Expérimentez vous-même. Oui, voilà, c'est ça. Le mieux qu'on puisse vous proposer, c'est pour ça que, justement, la formation ici avec euh, Sylvie Casabella, mm. en 15 ateliers, ça sera à partir du 26 octobre. Voilà, oui. deux têtes différentes. Hein. C'est pour dire chaman ici, chaman ici. 
Voilà. C'est différent, <rire> mais c'est pareil. C'est la même chose. Hein. Voilà. voilà. Vous pouvez vous renseigner. Merci à vous. Merci à toi, Sylvie. Merci à ceux qui ont posé Merci, des Didier. questions. Parce que c'est s'exposer aussi. Il faut être courageux. Quelquefois, on dit je pose une question stupide, idiote. Ce n'est pas le cas. Jamais. Pas de questions Jamais. stupides ou idiotes. Ça Jamais. n'existe pas d'ailleurs. Non, c'est sûr. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Ciao.